வேதம் எனக்கு ஜீவன் தரும் ஜீவ ஒற்றும் கிறிஸ்தவுக்குள் மிகவும் அன்பானவர்களே உங்களை இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பது ஆண்டவரின் கொடுத்த ஒரு பெரிய சிலாக்கியம் என்று எண்ணி அவரை துதிக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிகளின் மூலமாக நீங்கள் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை அதிகமாக பெறுவீர்கள் என்று நான் ஆண்டோடைய சமூகத்திலே நிச்சயமாய் நம்பி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் உங்கள் குடும்பங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தானியல் புத்தகத்தின் முதலாம் அதிகாரத்தை குறித்த சில முக்கியமான விவரங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் தானியல் புத்தகம் ரெண்டு முக்கியமான பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது முதற் பகுதி கதை பகுதி என்றும் ரெண்டாவது பகுதி வரலாற்று பகுதி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது முதற் பகுதி முதல் ஆறு அதிகாரங்களை கொண்டதாகவும் வரலாற்று பகுதி மீதமான ஏழு முதல் பனிரெண்டு அதிகாரங்களை கொண்டதாகவும் ஏறக்குறைய சரிபாதியாக இந்த இரண்டு பாகங்கள் வேத புத்தகத்திலே தானியல் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன தானியல் புத்தகத்தின் சிறப்பு அம்சங்களில் இன்னொன்று அங்கு ரெண்டு ராஜாக்களுடைய பெயர்கள் அரசர்களுடைய பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கீம் என்கிற ஒரு அரசன் பாபுலோன் நாட்டுக்கு அரசனாக இருந்த நேபுகாத் நேச்சார் என்கிற ஒரு அரசன் இந்த ரெண்டு அரசர்களை மையமாக கொண்டு 
இந்த புத்தகத்தின் குறிப்புகள் சத்தியங்கள் நடைபோடுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் யோயா கீம் எரிசலேமின் ராஜா நேபுகாத் நேச்சார் பாபுலோனின் ராஜா இவர்கள் ஆண்டு வந்த இந்த பட்டணத்தை குறித்த காரியங்களை கவனிக்கும் பொழுது ரெண்டு மகா பெரிய பட்டணங்களை அடிப்படையாக வைத்து இந்த புத்தகத்தின் சத்தியமானது முன்னேறுகிறதை நீங்கள் காணலாம் ஒரு பட்டணத்தின் பெயர் பாபிலோன் இன்னொரு பட்டணத்தின் பெயர் எருசலேம் பாபிலோன் என்ற மாத்திரத்தில் உங்களுடைய நினைவுக்கு வரக்கூடிய எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு எருசலேம் என்ற மாத்திரத்தில் உங்களுடைய மனதிலே வரக்கூடிய எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு பாபிலோன் என்ற மாத்திரத்தில் நம்முடைய மனதிலே எழும்பும் காரியங்களில் அதிகமாக ஒன்றும் சிறப்பான அம்சங்களை உடையதாக இருக்கவில்லை பாபிலோன் என்றால் அதற்கு பொருள் அடிப்படையாக குழப்பம் மாறுபாடு என்பதாகும் சகல குழப்பங்களுக்கும் மாறுபாடான காரியங்களுக்கும் அடித்தளமாக அஸ்திபாரமாக மேற்கொண்டிருந்த ஒரு பட்டணத்தின் பெயர்தான் பாபிலோன் அந்த நாட்டை இந்த பட்டணத்தில் இருந்து ஆண்டு வந்த அரசனுடைய போக்கும் அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களும் ஏறத்தாழ அப்படித்தான் இருந்தன பாபிலோன் என்கிற அந்த பெயர்தானே வேத புத்தகத்தில் ஏன் சரித்திர வரலாற்றில் பாபேல் என்கிற ஒரு பட்டணத்தின் பெயரின் அடிப்படையில் வெளிவந்த ஒரு பெயராகும் பட்டணமாகும் பாபேல் என்றாலும் அதனுக்கு விளக்கமானது குழப்பம் என்பதாகும் ஆதிகாமம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பாபேல் என்கிற அந்த பட்டணத்தையும் அந்த பட்டணத்தில் உள்ள மக்களையும் அவருடைய பழக்க வழக்கங்களையும் அவருடைய மனப்போக்கையும் அவருடைய ஆன்மீக ஒரு அடிப்படையையும் குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது அவர்கள் கடவுளுக்கு விரோதமான செயலில் ஈடுபட்டார்கள் கடவுள் இந்த உலகத்தை தண்ணீரினால் அழித்த பின்பு புதிய சமுதாயத்தை உருவெடுக்கும்படியாக செய்து நோவாவையும் அவனுடைய சந்ததியும் உலகத்தில் ஏற்படுத்தி அதன் அடிப்படையிலே அந்த சந்ததி பெருகி வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளாக நோவாவின் காலத்தில் அதற்கு முன்பாக வாழ்ந்த மக்கள் எப்படி அவர்கள் கடவுளை விட்டு தூரம் போய் அவருக்கு பிரியமில்லாத புறம்பான காரியங்களை அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறையில் கொண்டு செலுத்தினார்களோ அன்றாட பழக்க வழக்கங்கள் எப்படிப்பட்ட கேடுபாடு உள்ளதாக இருந்தனவையோ அதுபோன்று இந்த பதினோராம் அதிகாரத்தின் சம்பவத்தையும் சூழ்நிலையும் நாம் படிக்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அவர்கள் கடவுள் உரைகளை தண்ணீரினால் அழித்தாலும் அழித்து போடுவார் அழிக்க மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு கொடுத்திருந்தார் வானவில்லை வானத்திலே அவர் வைத்திருந்தார் அப்படி இருந்தும் அவரை நம்பாமல் ஒருவேளை அழிக்க முயன்றாலும் நாம் அழிக்க விட மாட்டோம் என்பதற்கு ஏதுவாக கடவுளுக்கு விரோதமான அவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு ஒரு பெரிய வானலாவ ஒரு கோபுரத்தை நாம் கட்டுவோம் என்று கட்டினார்கள் என்று அந்த திருவாசன பகுதியானது சொல்லுகிறது அப்பொழுது அங்கே அவருடைய மொழி தார்மாறாக்கப்பட்டு அங்கிருந்து உலகமெங்கும் பிரிந்து போய் விதமாக மொழி ஆரம்பத்திற்கும் கலாச்சாரத்தின் ஆரம்பத்திற்கும் உள்ள விவரங்கள் வரலாற்றிலே கொடுக்கப்படுவதற்கு இது அடிப்படையாக இருந்தது என்று சமூக நல ஆராய்ச்சியாளர்கள் நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார்கள் பாபிலோன் என்பது இதற்கெல்லாம் சின்னமாக அடையாளமாக இருந்தது எருசலேம் என்பது ஆண்டவருடைய பட்டணம் சமாதான பட்டணம் மெய் தெய்வத்தை வழங்கின பிள்ளைகள் இருந்த ஒரு பட்டணம் அங்கு ஒழுக்கமும் நீதியும் நெறியும் நிலைநாட்டப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமையிலே ஆண்டவரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டணம் என்று எரிசிலேமை குறித்து உள்ள அருமையான விவரங்கள் நமக்கு வேத புத்தகத்தின் மூலமாக கிடைக்கின்றன இப்பொழுது எரிசிலேம் பட்டணத்துக்கு விரோதமாக பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் படையெடுத்து வந்து முற்றுகை போட்டு அந்த ராஜ்யத்தை அவர் மேற்கொண்டு வெற்றி பெற்று 
அங்கிருந்து சிறை கைதிகளை தன்னுடைய நாட்டுக்கு கொண்டு போனார் என்று சொல்லி இந்த தானியல் புத்தகமானது ஆர்வமாகிறது இது ஒரு பெரிய கேள்வியை எழுப்புகிறது ஏன் என்கிற கேள்வி ஏன் என்கிற கேள்விக்கு விடை உண்டு விடை வேண்டுமானால் விடை உண்டு அந்த விடைகளிலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடை என்னவென்றால் எரிசலேமில் இருந்த மக்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை நடத்தினார்கள் பாபிலோனில் இருந்த மக்கள் வாழ்ந்தது போல இவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது அவர்களை அடித்து திருத்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது எப்படி ஆண்டவர் அடித்து திருத்துவார் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அதை செய்வார் நாம் எதை நினைக்கிறோமோ விரும்புகிறோமோ அதன்படி ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய அவசரம் ஒன்றும் இல்லை இப்பொழுது ஆண்டவர் ஒரு விசித்திரமான செயலில் ஈடுபடுகிறார் அவருக்கு பிரியமில்லாத நாடு என்று சொல்லக்கூடிய பாபலோன் நாட்டை தெரிந்து கொண்டு அதை தனக்கு கை கருவியாக பயன்படுத்தி எரிசிலேம் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கத்தக்கதாக முயற்சிக்கிறார் ஏன் அப்படி செய்தார் என்று நாம் ஒருவேளை இரண்டாவது ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம் அந்த கேள்விக்கு விடை உண்டு வேண்டுமானால் அந்த விடை கிடைக்கும் பாபலோனிய மக்கள் எரிசிலேமோடு ஈடுபாடு வைப்பதன் மூலமாக வெற்றி நடைப்பில் மகிந்த மகிழ்ச்சிகரமான அனுபவம் தங்களுக்கு சொந்தமாக கிடைத்த போதிலும் அவர்கள் அங்கிருந்து படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் உண்டு அங்கிருந்த மக்களிடத்திலிருந்து படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் உண்டு அவருடைய கலாச்சாரத்தின் மூலமாகவும் அவருடைய அன்றாட ஆன்மீக பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாகவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் உண்டு இவைகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டு ஒரு அவகாசம் கொடுக்கிறார் அதே தருணத்திலே ஒற்றுகை போட்டு கைப்பற்றி கைதிகளாக சிறை கைதிகளாக கொண்டு போடப்பட்ட மக்கள் இந்த பாபுலூனிலே வந்து ஆண்டவரை போல ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கை நடத்தி எரிசிலேமின் குணநலன்கள் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அதுபோல பாபுலூன் இருக்க வேண்டும் பாபுலூனர்களை திருத்துவதற்கும் அவர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்கும் ஏற்ற நேரம் வரும் என்பதை நாம் கண்கூடாக காணத்தகுந்த விதத்தில் இந்த சரித்திர சம்பவம் இந்த தானியல் புத்தகத்தின் முதலாம் அதிகாரத்திலே மிக அழகாக ஆரம்பித்து அது முன்னேறி கொண்டு போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் தானியல் புத்தகத்தின் முதலாம் அதிகாரம் அநேக நல்ல சிறப்பு அம்சங்களை கொண்டதாக இருக்கிறது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர் எப்படியும் துணை நிற்பார் அவர்களுக்கு உதவி செய்வார் தோல்வி அவர்களுக்கு அனுபவமாக வந்தாலும் இறுதியிலே அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் கடவுளை நம்பின பிள்ளைகளை அவர் ஒருபோதும் கைவிடுகிறதில்லை என்கிற விலையுயர்ந்த சத்தியங்களை நாம் தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து பார்க்க முடியும் ஓரிரு நல்ல காரியங்களை என்னோடு கூட நீங்கள் கவனிக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தானியலுடைய வாழ்க்கையிலும் அவனுடைய தோழர்களாகிய சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெகோ என்பவருடைய வாழ்க்கையிலும் இருந்து நாம் படிக்கக்கூடிய சில நல்ல பாடங்கள் உண்டு ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் சத்தியத்துக்கு சாட்சிகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் இடம் பெரிதல்ல அந்த இடம் மாறினாலும் மனம் மாறக்கூடாது குணம் மாறக்கூடாது என்கிற காரியங்களை எல்லாம் நாம் தானியல் புத்தகத்தின் மூலமாக பார்க்க முடியும் தானியலும் அவனுடைய தோழர்களும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுடைய பெயர் மாற்றப்பட்ட போதிலும் இடம் மாற்றப்பட்ட போதிலும் பதவி மாற்றப்பட்ட போதிலும் அவருடைய வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்கள் மாற்றப்பட்ட போதிலும் ஆண்டோருக்காக உண்மை உத்தமமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் உறுதியாக தீர்மானம் செய்திருந்தார்கள் இது நாம் படிக்கக்கூடிய ஒரு முதலாவது நல்ல பாடம் ரெண்டாவது வாழ்க்கையிலே குணம் எவ்வளவு முக்கியமானது பணத்தை விட குணம் பதவி விட குணம் உலகத்தின் மற்ற ஆசபாசங்கள் ஆடம்பரங்கள் இவைகளுக்கு மேலாக குணம் வாழ்க்கையிலே நாம் விரும்ப வேண்டியது குணம் வளர்க்க வேண்டியது குணம் எதிர்பார்க்க வேண்டியது குணம் அதையே கவனத்தில் வைத்திருப்ப வேண்டியது குணம் குணம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பது தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பாடமாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலே நாம் கவனிக்கும் பொழுது உடல் நலம் மிகவும் முக்கியமானது உடல் நலத்திற்கு நாம் மிக முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் நாம் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும் உலகத்தின் பழக்க வழக்கத்திற்கோ உலகத்தின் ஆசாபாசங்களுக்கோ ஏன் உலகத்தில் நிரம்பி கிடக்கும் அநேக உணவு பழக்க வழக்கங்களுக்கோ 
நாம் நம்மை ஈடுபடுத்தக்கூடாது அதை ஈடுபடுத்த கூடாது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு தானியலும் அவனுடைய தோழர்களும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார்கள் தானியலும் அவனுடைய தோழர்களும் தங்களுடைய உடலை தீட்டுப்படுத்துவதற்கான எந்த பதார்த்தங்களையோ பானங்களையோ அவர்கள் புசிக்கவோ அருந்தவோ மாட்டோம் என்று உறுதியாய் தீர்மானித்து இருந்தார்கள் உடல் நலத்தை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்த்து கொடுத்திருக்கும் காரியமாகும் வளர்ந்து வருகிற பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் ஏன் பெரியவர்களும் கூட இந்த உலகத்திலே ஏனோ தானே வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தாதபடிக்கு நாம் உணவு பழக்க வழக்கங்களை சரியான முறையில் வைத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நாம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் எப்பொழுது சாப்பிட வேண்டும் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் ஏன் சாப்பிட வேண்டும் என்கிற காரியங்களையெல்லாம் நமக்கு ஆண்டவர் தெளிவாக திட்டமிட்டு கொடுத்திருக்கிறார் நாம் அவைகளை தெரிந்து தீர்மானித்து சரியான முறையான நல்ல காரியங்களை நாம் வாங்கி அதை ஆயத்தம் செய்து சாப்பிடுவதற்கு பழகுவது நல்லது இதிலே நாம் எதை எதை சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்கு எனக்கு நான் படித்த ஒரு அடிப்படை சட்டம் விதி ஒன்று நினைவுக்க வருகிறது அதை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் உடலை கெடுக்கக்கூடிய எந்த பதார்த்தமானாலும் பொருளாக இருந்தாலும் பானமாக இருந்தாலும் நான் அதை அறவே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒழித்து கட்டுவேன் என்பது உடல் நலத்துக்கு அடுத்த முதலாவது சட்டம் ரெண்டாவது உடலுக்கு ஏதுவான நல்ல பதார்த்தங்கள் பானங்கள் உலகத்தில் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்படும் பொழுது அதை மிதமாக நான் சாப்பிட வேண்டும் என்பது அந்த உணவு அல்லது உடல் நல திட்டத்திற்கு அடிப்படையான இன்னொரு விதி தீமையான காரியங்களை தவறான காரியங்களை அறவே ஒழித்து நலமான காரியங்களை நிதானமாக முறையாக நாம் விதமாக நாம் சாப்பிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் அண்மையிலே ஒரு நண்பர் ஒரு பேசி கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய பழக்க வழக்கத்தை நாம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் என்கிற பழக்க வழக்கத்தை சிபாரிசு செய்தது குறித்து பேசி கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் நாம் சாப்பிடும் பொழுது நல்ல காரியங்களை சாப்பிடும் போதாக இருந்தாலும் சரி சாப்பிடும் பொழுது நாம் இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்குமே என்று நமக்கு எண்ணம் வரும்பொழுது நாம் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு கை கழுவி நாம் மற்ற அலுவலர்களுக்கு பிறந்து போக வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டால் நன்றாக இருக்குமே சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்குமே என்று சொல்லி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சாப்பிடுவதற்கு ஈடுபடுத்துவது கூடாது என்று நாம் கவனிக்க வேண்டும் பிசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய நாமத்தின் மயமைக்காக செய்யுங்கள் ஆண்டவிடத்திலே விசாரித்து அவரிடத்திலே கேட்டு நலமானதை நாம் சாப்பிடும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு பரிகாரியாகிய கர்த்தராக இருப்பேன் என்று யாத்திரையாகவும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலும் நீங்கள் ஆண்டவிடத்திலே கேட்டு நலமானதை சாப்பிடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கும் என்று ஓசியா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலும் நாம் படிக்கிறோம் ஆகையால் உணவு திட்டம் உடல் நலத்தை கவனிப்பது மிகவும் மிகவும் முக்கியம் என்பதை நாம் தானியல் புத்தகத்தின் ஆரம்ப அதிகாரத்திலிருந்து தெளிவாக நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்னும் அடுத்த ஒரு பாடமும் தானியல் புத்தகத்தின் வாழ்க்கையிலே நாம் பா பார்க்க முடியும் வாலிபம் ஆண்டவருக்கு மிகவும் பிரியமானது வாலிபர்கள் ஆண்டவருக்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள் ஆகையால் உன் வாலிப பிராயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்கிற வேத வாக்கிற்கிணங்க ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் பிறந்து வருகிற வளர்கிற பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாலிப பருவம் அடையும் பொழுது உலகத்துக்கு உலகமாக போகாதபடிக்கு தவறான பழக்க உங்களுக்கு நாங்களை ஈடுபடுத்தாதபடிக்கு ஆண்டவருக்காக நிற்கக்கூடிய நிலையாய் நிற்கக்கூடிய நல்ல குணங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களுடைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருக்கு மிகவும் பிரிக்கும் ஆகையால் வாலிபம் ஆண்டவருக்கு பிரியமானது வாலிபர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்கள் இதை நான் தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலிருந்து தெளிவாக பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை கேட்கக்கூடிய அருமையான பெற்றோர்களே உங்கள் பிள்ளைகளை எங்கள் ஆண்டோருக்காக வளர்த்திடுங்கள் வாலிப மகன்களே மகள்களே நீங்கள் உங்கள் வாலிப வயதிலே ஆண்டவரை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுங்கள் தானியலைப் போல உயர்த்தப்படுவீர்கள் தானியல் அவனுடைய தோழர்களைப் போல ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும் 
உங்கள் எதிர்காலம் ஒளிமயமான எதிர்காலமாக இருக்கும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு துணை நிற்பார் வாலிபம் கர்த்தருக்கு பிரியமானது வாலிபர்கள் ஆண்டவருக்கு மிகவும் தேவைப்படுகிறார்கள் ஆகையால் இதை தானியல் புத்தகத்திலே நீங்களும் நான் நன்றாக படித்துக் கொள்ள வேண்டும் வேறொரு காரியத்தையும் நாம் தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலே படிக்க முடியும் அது என்ன என்றால் ஜபம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்களும் நானும் இந்த முதலாம் அதிகாரத்திலேயே படிக்க முடியும் தானியலையும் அவனுடைய தோழர்களையும் வாரி அள்ளி கொண்டு சிறை கைதிகளாக எரிசலேமிலிருந்து அவர்களை பாபுலூனுக்கு அந்த அரசன் கொண்டு போன போதிலும் அவர்கள் எரிசலேமியை கொண்டிருந்த பழக்க வழக்கங்களை நிறுத்தவே இல்லை எரிசலேமியர்கள் படித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறையில் கொண்டிருந்த பழக்கங்களில் ஒரு சிறந்த பழக்கம் பிரார்த்தனை செய்யும் பழக்கம் பிரார்த்தனை செய்யும் பழக்கத்தை அவர்கள் கைவிடுவதே இல்லை தானியலுடைய வழக்கம் காலை மாலை மத்தியான வேலைகளிலே ஒரு நாளுக்கு மூன்று ம நேரங்களிலே அவர் இடைவிடாமல் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே ஜோம் பண்ணினார் என்று தானியல் புத்தகத்திலே படிக்கிறோம் சொல்ல வேண்டுமானால் தானியல் புத்தகம் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதில் அடையாளங்களும் மற்றும் சில காரியங்களும் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடாத அளவுக்கு இருக்கிறது என்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கு மாறாக தானியல் புத்தகத்தில் நான் படிக்க வேண்டிய சில அருமையான பாடங்கள் உண்டு அதில் ஒன்று ஜபம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது ஜபம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கண்டிப்பாக பழக்கத்தில் இருக்க வேண்டியது ஜபத்தின் மூலமாக நாம் ஆண்டுவிடை அணுகி அவரிடத்தில் பேசி அவரிடத்தில் பழகி அவரிடத்தில் விசாரித்து அவரிடத்தில் ஆலோசனை பெற்று ஆசீர்வாதமாக நம்முடைய வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு ஜபம் 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 என்பது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அவசியமானது ஜபம் என்பது ஒரு நண்பன் நண்பனோடு பேசுகிற ஒரு பழக்கம் என்று ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரோடு நாம் நெருங்கிய நட்பு நட்பு உறவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஜபம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது ஜபம் பரலோகத்தின் பொக்கிஷாலையை திறப்பதற்கு ஒரு விசுவாசியின் கரத்திலே ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு சாவி திறவுகோல் அந்த திறவுகோலை நாம் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பதற்கு விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆகையால் ஜபத்தை குறித்த காரியத்தை மனதிலே வைத்து ஜபம் பண்ணுவதற்கு தவறாமல் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருந்து ஜபித்து ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்து ஜபித்து ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து ஜபித்து ஒரு காரியத்தை முடித்து ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தினால் அதுவே நமக்கு மிகவும் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஜபம் என்பது இன்னொரு நல்ல ஒரு பழக்கமாக ஒரு காரியமாக தானியல் முதலாம் அதிகாரம் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலே ஐக்கியம் எவ்வளோ முக்கியம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு அமைப்பாக நாம் இருந்து நம்முடைய காரியங்களை நடத்துவது எவ்வளோ முக்கியம் என்பதையும் நான் தானியல் புத்தகத்தின் மூலமாக படித்திருக்கிறேன் தானியலும் அவனுடைய தோழர்களும் அவர்கள் ஒருவர் ஒருவர் அவ்வளோ அன்பாக இருந்தார்கள் தானியலுக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்த போது அதை பெரிதாக எண்ணாமல் தன்னுடைய தோழர்களுக்காக அரசினிடத்திலே பரிந்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களையும் தூக்கி எடுத்து அவர்களுக்கும் ஆதரவாக இருந்து எல்லாரும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு தானியல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தினார் நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட விதத்திலே ஐக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் குடும்பங்களிலே ஐக்கியம் நாம் வேலை செய்கிற இடங்களிலே ஐக்கியம் நாம் போய் பழகிற நண்பர்களிடத்திலே ஐக்கியம் நாம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய சபைகளே ஐக்கியம் சமுதாயத்திலும் நாட்டிலும் ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியமான ஒரு பழக்க வழக்கத்தை நாம் வாழ்க்கத்தக்கதாக இந்த தானியல் புத்தகம் எனக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை உண்மையான பாடத்தை வாழ்க்கையிலே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக தானியல் புத்தகத்தின் மூலமாக நான் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் என் பக்கமாக இருக்கிறார் என்கிற உணர்வும் நான் ஆண்டவர் பக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற மெய் உணர்வும் எனக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் என் பக்கமாக இருக்கிறார் என்பது எனக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் நான் ஆண்டோர் பக்கம் இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருக்க ஒரு பெரிய சிலாக்கியம் இந்த பாக்கியத்தையும் இந்த சிலாக்கியத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பொழுதும் நான் என்னுடைய அனுபவமாக வைத்திருக்க வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் என் பக்கத்தில் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை குறித்த சந்தேகம் யாருக்குமே இருக்க வேண்டியதில்லை ஆண்டவர் என் பக்கமாகவே இருக்கிறார் ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் ஒரே ஒரு கவலை தான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அது என்னவென்றால் நான் ஆண்டவர் பக்கமாக இருக்கிறேனா நான் ஆண்டவரை சேர்ந்தவனாக இருக்கிறேனா 
அவருக்கு பிரியமாக என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துகிறேனா அவருடைய வழிகளிலே நான் நடக்கிறேனா அவருடைய குணங்களை வளர்ப்பதற்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்துகிறேனா அவரோடு தொடர்பு கொள்ளத்தக்க நான் ஜப வாழ்க்கையில் நான் இருக்கிறேன்னா இவைகளையெல்லாம் நாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை தானியல் புத்தகத்தை படிக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாவற்றுக்கு மேலாக எனக்கு அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே நாம் ஆண்டவர் பக்கம் இருந்தால் பெரும்பையான மேற இடத்தில் இருக்கிறோம் நம்மோடு சேர்ந்தவர்கள் அவர்களோடு இருப்பவர்களை காட்டிலும் அதிகமானவர்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக நடக்கிற ஒரு தனி மனிதன் ஆண்டவருக்கு உலகத்திலே நிரம்பின பெரும்பான்மையினராக இருக்கிறார்கள் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரோடு நாம் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் அவர் நமக்கு துணை நிற்கும்போது தோல்வி இல்லை தோல்வியே இல்லை தோல்வி எனக்கு இல்லை சத்ருவுக்கு எதிரிக்கு சாத்தானுக்கு உலகத்துக்கு தான் தோல்வி ஆண்டவருக்கும் அவரை சேர்ந்தவர்களுக்கும் எனக்கும் அந்த ஆண்டவர் அவர் மூலமாக வெற்றி 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 என்று கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஆண்டவருக்கு தேவை அந்த மனிதனாக நீங்கள் இருப்பீர்களா நான் இருப்பேனா நீ இருப்பாயா நான் இருப்பேனா என்பதுதான் கேள்வி ஜம் பண்ணுவோம் எங்களை அன்பாக நேசிக்கிறீங்கள் நல்ல ஆண்டவரே இந்த தானியல் புத்தகத்தை படிக்க நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த தானியல் புத்தகம் எங்களுக்கு முன்பாக திறந்து வைக்கும் அருமையான ஆலோசனைகளுக்காகவும் ஆச்சரியமான உண்மைகளுக்காகவும் ஆசீர்வாதமான வாக்கு தத்துவங்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த பாதையிலே நாங்கள் பயணம் செய்யும் பொழுது அன்றுடைய அளவில்லாத ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களோடு கூட இருப்பதாக இரண்டு ராஜாக்கள் இரண்டு பட்டணங்கள் அதுபோலவே ஆண்டவர் சாத்தான் இவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட போராட்டம் இந்த போராட்டத்திலே வெற்றி பெறுவதற்கு ஆண்டவர் பக்கம் யார் சாத்தான் பக்கம் யார் என்று தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு அழைப்புக்கு நம்மை வழி நடத்துகிற ஒரு புத்தகமாக தானியலி புத்தகம் இருப்பதற்காக உங்கள் சோத்திர ஆண்டவரே நீர் எங்கள் பக்கமாக இருக்கிறீர் நாங்கள் உங்கள் பக்கமாக இருக்கத்தக்கதாக கிருப செய்யும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனும் அன்பும் உள்ள நல்ல பரமபிதாவே ஆமேன்